接班期讲解是进退维谷。2021年全运会决赛第三轮精彩对局，开局是飞象对战左视角炮，那这儿也是避开了核棋棋谱。这个棋曾经在2018年碧桂园杯中我们见过啊。那么这棋曾经王天一对郑维彤就这么下，当时呢啊记忆最新一招棋就是车到河口啊。到这以后呢，我们当时说这个棋应该走车一平二，郑维彤走的是车一金，最终输了啊。车一平二是正招。那么黑方王天一啊，又研究了更高深的偏招，弃一个卒啊，这儿对方一吃的话，这个车出来就更快一步，对方不敢吃啊。那接下来这棋啊，对完之后，看似好像对方不上当，还过了个兵，其实呢，这个棋他出车太慢，结果王天一还是有机可趁啊，进行一个威胁。红方试图呢打车，黑方也就拦住不让。这儿的话，对方上马，他是附有一个骗术在里面，黑方看似要吃子红方这里妙手解围啊，打着车，你一吃把车打死，这就是骗招。所以到这儿，王天一赶快退回。此时呢，红方上马，这儿的话看似他阵型有点乱，但是汪洋守的非常顽强。接下来这期呢，这里啊，先吃马试探应手，首先你不能上，你一上我一步就杀你了，这就是骗招啊。那么现在这个棋退回啊，现在上马，对方这个棋他是想走一个冲兵啊，因为你先冲兵他吃你炮，所以炮退一步再冲兵。眼看马要受围，他只好选择踩掉，围就照。这儿的话，把这个兵消灭掉。此时对方挡住，这儿就上马。对方盯住是有一个打象抽车的手段，所以此时呢，这个棋啊打一将，然后呢，这个棋走了一个补士。那补士和飞象都可以，但是补士的话多了一个平炮过来吃对方的炮，更灵活。那么对方选择的是一个上马，这儿的话就切进去。红方赶快把车拿起来，黑方不让红方的车活通。红方回马金枪，就是要炮赶走，把车调过来吃马。那这儿的话就挤住不让，对方赶快闪啊！这儿吃着象，那这个棋直接打一将也可以，减兵占优啊。那么踩着车的话，王天一先闪了一步，汪洋就赶快啊飞象。到这儿的话，黑方想吃炮，红方这里呢想脱身脱不了，因为你吃马，人家把炮一吃就看住了，所以没有用啊。到这儿你还不能象，一象的话一炮打死了。所以呢，这个棋啊，白丢一个子。那么红方为了脱身，就炮前进一步，下一步去吃马，黑方就守住不让你吃马。到这儿啊，红方一个妙手给车生根了。结果呢，这个棋啊，双方进行交换，这儿就形成一个马炮残局。那现在这棋黑方多了一个中卒，红方赶快吃一个边卒。到这儿的话，黑方飞象顶住马，关键招法。那这样的话，把对方马找机会再逼退啊。那现在这棋啊，红方势力弱，这里也是富有陷阱。如果说你贸然去吃这个子儿，那就和气了。为什么呢？因为他这里有一个回马啊，将来就可以踩你。这儿呢，他又可以啊，就先踩你一步象，你肯定要走象，不然有顾忌啊。然后双马去踩你，你必然要走。你一走，他踩这个卒，你卒再一走，那将来这个棋啊，这边又踩着你。所以你不行呀，你这个棋肯定要去拱对方的马。这马一退之后呢，你现在这个卒再一拱，看似逃跑了，他这回马金枪踩着双。所以过河卒和这个边卒，你肯定要丢一个，索性避重就轻啊，就回马，不让你回去踩，那只能吃个卒了。对方打个兵，到这黑方虽然并重好多一个卒，但是这个棋呢，赢棋难度相当大，几乎就是和棋。对于汪洋和王天一这样顶尖高手来讲，那就和定了。所以说到这儿的话，王天一没有把握，他选择的招法就是飞象，先把马赶走再说，这儿找机会的作战。红方也是趁势把自己的兵守住啊，双方在这纠缠着。最终呢，这个棋啊形成了一个小卒驱赶马，把他马赶走之后呢，随时就可以吃兵。这儿的话，对方也是苦肉计啊，你要吃的话，他上来给你换一下就求和。那么这时候王天一啊选择招法是回来挤住不让。这儿红方也是上马，顽强把这兵保住。黑方先平炮，避免对方这个马上来扰乱阵型，找机会呢平卒过去吃对方的兵。现在由于对方这个棋啊，他有马看住这个兵过不去啊。黑方就先上马，找机会把卒往过平。红方这个棋呢，选择的招法就是把石像调一下。这儿的话，黑方也是选择了推炮，他找机会就要平炮过来打对方的卒，因为红方这个兵比较近啊，有顾忌，所以他假意啊甩开准备往前走打兵去。但是你不挡，他就金炮打兵了，所以必须要挡。你一挡的话，这个兵就离老将很远。然后这里呢，他就会牵制你的马，调过来之后就随时要打兵。对方踩着卒。那这儿的话，再将军把它调住。最终这个棋呢，黑方没办法，想控控不住啊。汪洋手又太好了
，然后他只能凭租过来吃。最终这个棋把红方马给放活了。红方这个马一活之后呀，那这个棋就形成一个双马引拳。这儿的话，这个棋啊，赢棋难度进一步加大。此时呢，这个棋啊，王天一呢也是迅速把卒往跟前运，找机会想杀他。而红方这个棋准备走马右移啊，这个运子也非常漂亮，踩着卒然后我跳，形成了双马引拳对杀之势。这时候呢，黑方平卒，红方一将，这儿的话可以填炮啊，解围。此时这个兵平过来就要抓死炮，一旦把这炮抓死，那红方反而还赢了。所以这时候有顾忌啊，他就知势，知势以后呢，这个棋啊，红方呢，他担心你往这一平，他往这一走，你拱掉之后，他炮往过一掉，将来一进炮就赢了。那具体怎么赢呢？我们来看一下啊，就是说。你往这条线平啊，担心会输棋；他往这儿平了，其实结果差不多的啊。这个时候呢，其实可以进老将。对方如果说啊，踩掉或者拱掉都是一样的，他就甩啊。你这里吃还是不吃，他都是这一步棋。这儿杀你只能知势解围，他只管下卒。等你回马的时候，他这里拱一将，你要是进去的话，直接点杀你。那么对方这个棋他也就下，下去之后呢，就平炮一将啊，然后呢，这个平过来又是一将。到这儿你要顾及对方抽将的可能性啊，所以要先出来解一步。对方一回之后呢，摆一将，你要回马把马抓死。那么你不回马的话，一落势好，他一下卒，直接就杀了。所以这个棋你根本解不了啊。那么王天一到这里啊，只要是老将进来，可能就要赢棋。临场的话有点这个进退维谷的意思。所以到这儿的话，那放不开了，感觉这势一丢会不会有顾忌啊？所以临场当断不断啊，过于保守。结果让汪洋抓住机会啊，把这个兵给运过来了。运过来之后呢，这里抢了一步棋啊，他眼看这个棋下来叫将军吃炮，所以呢，黑方就想赶快逃呀。你这一冲往过一甩，这不就赢了吗？但是就在这个时候呀，汪洋又下出一步妙手，他用马把炮给拦住了。这棋走的妙呀，你炮过不去了，下一步要抓死你，所以没有办法，只好下将。这儿形成了交换，最终形成了一个马兵对战是马双卒。但是由于这个棋呀。他两个卒离的比较近，如果让他这个一卒换双式啊，这居这杀进去之后啊，马卒就赢了。所以红方现在顾不上这个兵，赶快啊想办法去解围。这样的话挡住老将啊，那吃掉。现在回马刚好看就是啊，这棋解的很妙呀。那么眼看要杀棋杀不到，最终呢王天一啊选择一个运马，把这个马过移啊，将军之后变成马腿硬破双式。但是即便如此，汪洋这个棋功力也是深厚呀。守的是滴水不漏啊，他盯住你的卒，你这个卒离开了花心啊，你就没有作为了。所以这个棋防守要领就是这个马盯着卒就行了，先走象。这个象随着对方马的这个改变而改变，不要给他将军抽象的机会就行。那么这样来的话，这个棋啊确实很难赢。到这儿的话，这个棋将雷军踩象，想骗对方啊，对方一落，你一上，准备跳将吃象，结果呢人家飞象，你将他上来了。最终在这个局面下，确实是赢不到。那王天只能接受和棋。